آج ہم بات کریں گے انڈر گراؤنڈ وارٹر کی انڈر گراؤنڈ یعنی یہ زیر زمین پایا جانے والا پانی انڈر گراؤنڈ وارٹر کو ہم گراؤنڈ وارٹر بھی کہتے ہیں اور یہ پانی کون سا پانی ہم نے کہا یہ ہوتا ہے یہ پانی ہوتا ہے جو ہم کہتے ہیں کہ زمین سے نیچے پایا جاتا ہے زمین کی سطح سے نیچے پایا جاتا ہے اس پانی کو ہم کہتے ہیں انڈر گراؤنڈ وارٹر یا گراؤنڈ وارٹر اب یہاں پر دیکھیے گا یہ جو یہاں پر جم, پانی جمع ہوا ہوا ہے یہ کیا ہے یہ ہمیں نظر آ رہا ہے یہ زمین کی سطح پہ نہیں ہے جیسے دریا ہوتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں کہ اوشنز ہوتے ہیں سمندر ہوتے ہیں لیکس ہوتی ہیں جھیلیں ہوتی ہیں تالاب ہوتے ہیں ان کی طرح ہمیں یہ ندی نالوں کی طرح یہ اوپر نظر نہیں آ رہی بلکہ یہ نیچے زیر زمین نظر آ رہا ہے یہ پانی تو یہ پانی کیا ہے یہ انڈر گراؤنڈ واٹر ہے اب یہ نیچے پہنچتا کس طرح سے ہے یہ نیچے اس طرح سے پہنچ جاتا ہے کہ جس طرح اب دیکھیں نا یہ یہاں پر کیا ہے یہ یہاں پر جو ہے وہ ایک سٹریم یعنی کہ ایک ندی بہ رہی تھی ٹھیک ہے یہ پہاڑوں سے پانی آ رہا تھا ایک ندی کی صورت میں پانی آ رہا تھا پھر بیچ میں یہاں پہ کیا ہے یہاں پر یہ جو ہے یہ کریکس آ گئے یہ کریکس زمین میں یہ کریکس موجود ہیں یہ جو ہیں یہ کیا ہے یہ زمین میں دیکھیں کریکس ہیں یہ یہاں پر یہ دیکھ رہے ہیں ہم یہ کیا موجود ہیں کریکس یا فریکچرز ہم ان کو کہہ سکتے ہیں تو ہم یہاں لکھیں گے یہ زمین کے سطح میں جو ہے وہ کچھ کریکس تھے جن سے پانی سرایت کر گیا اندر جس سے یہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پانی اندر سرایت کرتا چلا جا رہا ہے نیچے سے نیچے جاتا چلا جا رہا ہے تو جس جو یہاں پر کریکس ہوتے ہیں ان سے بھی پانی نیچے چلا جاتا ہے اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر غار بھی بنے ہو سکتے ہیں یہاں پہ یہ کیا بنا ہوا ہے یہ کیو بنا ہوا ہے یعنی غار بنا ہوا ہے اسی طرح ہولس بھی ہو سکتے ہیں جس طرح یہاں پر یہ کیا بنا ہوا ہے یہ ہولس بنے ہوئے ہیں تو مختلف ہی نیچرل کازز کی وجہ سے یعنی کہ یہ قدرتی وجوہات کی بنا پہ بنے ہوئے ہیں یہ بنائے نہیں گئے ہیں باقاعدہ تو اب یہ موجود ہیں ان کی وجہ سے جب یہ ندی کا پانی کیا کرتا ہے ان کریکس میں سے ان ہولس میں سے نیچے سرایت کر جاتا ہے نیچے سے نیچے سے نیچے جلتا چلا جاتا ہے اور ایک جگہ جا کے جمع ہو جاتا ہے ایک اور چیز بھی ہم یہاں پر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے یہ جو یہاں پر پتھر ہیں جو اندر یہاں پر کیا موجود ہیں اب یہاں پر موجود ہیں راکس تو یہ جو راکس ہیں کیا ہوتی ہیں کچھ راکس ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ وہ پرمیبل ہوتی ہیں پرمیبل کا مطلب ہوتا ہے اپنے اندر سے گزرنے دینے کی اجازت دینے کا کہتے ہیں پرمیبل ہونا اب پرمیبل راکس جو ہوتی ہیں ان میں کیا ہوتی ہیں ان میں تھوڑی تھوڑی چھوٹی چھوٹی سی سپیسز ہوتی ہیں یعنی کہ خالی جگہیں ہوتی ہیں ان کے اندر کیا موجود ہیں خالی جگہیں یعنی کہ سپیسز موجود ہیں اور ان سپیسز میں سے آرام سے جو واٹر ہے وہ کیا کرتا ہے ان میں سے ہوتا ہوا اپنا راستہ بناتا چلا جاتا ہے اور نیچے کی طرف اب دیکھیں نا یہ تو جو بھی چیز ہوتی ہے ہم اوپر سے کوئی چیز پھینکیں تو وہ نیچے کی طرف جاتی ہے نا تو یہاں سے پانی بھی یہ اپنا نیچے کی طرف راستہ بناتا ہے کہ دیکھیں یہ نیچے کی طرف آیا پانی پھر پانی کو اگر جب ایک جگہ ملتی ہے جہاں سے نیچے مزید ایسی چٹانیں ہیں ایسی راکس ہیں جو اپنے اندر سے گزرنے نہیں دیتی یہاں والی راکس جو ہیں وہ اپنے اندر سے نہیں گزرنے دیں گی نا تبھی ہم دیکھ رہے ہیں اس لیئر میں آ کے یہاں پر یہ پانی جمع ہو گیا تو جو لیئرز کے درمیان پانی جو جمع ہو جاتا ہے اس طرح سے اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ایکویفر اس کو ایکویفر کہا جاتا ہے اور اسی میں آپ دیکھیے گا جو اس کی ٹاپ لیئر ہے جو ایکویفر جو جمع ہوا ہوا یہاں پر اس کی ٹاپ لیئر یہاں پر ہم میں دکھائیں گے آپ کو یہ کلر اس کا تھوڑا سا چینج کرتے ہیں جو اوپر کی سطح ہوتی ہے ایکویفر کی جو اوپر کی لیئر ہے جس جس سے اوپر کیا ہے ہوا موجود ہے یہاں پر ہوا ہے نا یہاں پہ ہوا ہے اور اس سے اوپر کی جو ٹاپ لیئر آ جائے گی ایکویفر کی اس کو ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں واٹر ٹیبل یہ کہلاتی ہے واٹر ٹیبل اب دیکھیں جب بارشیں زیادہ ہوں گی تو ندی نالوں میں پانی زیادہ ہوگا زیادہ تیزی سے بہے گا اور جہاں جہاں کریکس ملیں گے ان کو جہاں جہاں سے جگہ ملے گی ہولس ملیں گے یہ کیا کرے گا یہ پانی نیچے کی طرف آ جائے گا اور جب یہ پانی نیچے 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 جائے گا جہاں جتنا نیچے جا سکتا ہوگا وہاں انڈر گراؤنڈ اسٹوریج میں چلا جائے گا یا انڈر گراؤنڈ ریزرویر جس کو کہیں گے جس کو ہم کیا کہہ رہے ہیں اس کو ہم ایکویفر کہہ رہے ہیں اور ایکویفر کے اوپر کلیئر ہم نے کہا واٹر ٹیبل ہے تو جب سٹریمس ندی نالوں سے پانی اور بارش بارش بھی ہو سکتی ہے جب یہاں پہ یہاں سے کیا ہوگا بارش ہوگی بارش سے بھی پانی ان دیکھیں کریکس سے کیا کرے گا نیچے کی طرف سرایت کرے گا اب جب پانی نیچے کی طرف جائے گا تو یہ واٹر ٹیبل اوپر کی طرف رائز ہوگا اوپر کی طرف جائے گا نا رائز کرے گا تو اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب کیا ہوگا
یا ہم کہتے ہیں خشک سالی سے کہیں گے خشک سالی ہوگی تو اس میں کیا ہوتا ہے اس اس موسم میں بارشیں کم ہو رہی ہوتی ہیں پانی کی سطح کیا ہوگی نیچے کی طرف جائے گی اب ہوتا کیا ہے یہ پانی جو ہوتا ہے یہ فریش واٹر ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہہ رہے ہیں یہ کون سا پانی ہوتا ہے یہ ہوتا ہے فریش واٹر بلکہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جو دنیا کا پوری دنیا کا جو ٹوینٹی پرسینٹ فریش واٹر ہے وہ کہاں سے حاصل ہو رہا ہوتا ہے وہ انڈر گراؤنڈ اسٹوریج سے حاصل کیا جا رہا ہوتا ہے اور یہ پانی اچھا بھی ہوتا ہے کیوں کیونکہ جہاں سے یہ گزر کے آ رہا ہوتا ہے پتھروں چٹانوں میں سے گزر کے آتا ہے تو کیڑے مکوڑے اور بیکٹیریا اور جو بیماری پھیلانے والے جراثیم ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ فلٹر ہوتے جاتے ہیں یعنی کہ وہ ان کو پیچھے چھوڑتا ہوا باریک باریک خالی جگہوں سے گزرتا ہوا پانی جو ہے وہ نیچے جمع ہوتا ہے تو اس پانی میں جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑے سے کیمیکلز شامل ہو جاتے ہیں جن سے جن سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان سے جو بیماری پھیلانے والے جراثیم ہیں اور جو کیڑے مکوڑے ہیں ان سے بچا جا سکتا ہے اس یہ پانی ان سے پاک ہو جاتا ہے اب اس پانی کو استعمال کرنے کے لیے بہت سے طریقے ہوتے ہیں جیسے کہ اس اس کیونکہ ہم نے کہا نا یہ تو پانی اس میں جراثیم پھیلانے والے جو بیماریاں بیماریاں پھیلا سوری بیماریاں پھیلانے والے جو جراثیم ہوتے ہیں وہ اس میں کم ہوتے ہیں وہ اتنی زیادہ تعداد میں نہیں ہے تو یہ پانی اچھا ہوتا ہے استعمال کے لیے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ پانی کہاں کہاں ہم یہ کس طرح سے اس کو نکال سکتے ہیں یہ پانی نکالا جا سکتا ہے جو کنویں ہوتے ہیں جنہیں واٹر ویلز کہتے ہیں واٹر ویلز یعنی کنویں سے اب دیکھیں اس کو پورا نظام بنایا جاتا ہے اور یہ بالٹی نیچے جاتی ہے انڈر گراؤنڈ پانی جو ہے وہ اس کے اندر اس کے اندر بھرتا ہے اور پھر اس کو واپس رسی کے ذریعے اوپر کھینچ لیا جاتا ہے اسی طرح واٹر بورنگ کرائی جاتی ہے بورنگ کا بھی ہمیں معلوم ہے بورنگ اب بورنگ میں کیا ہوتا ہے بورنگ میں کھدائی کی جاتی ہے بہت نیچے سطح تک جہاں تک انڈر گراؤنڈ یا گراؤنڈ واٹر موجود ہوتا ہے اب یہاں پر آپ کو بورنگ کی پوری مشینری نظر آ رہی ہے یا بورنگ کا پورا سسٹم نظر آ رہا ہے اب کسی نے اگر یہاں پہ بورنگ کرائی ہوئی ہے تو کیا ہوتا ہے یہ پورے پائپس جا رہے ہیں اور یہاں پہ پمپ موجود ہے یہ پمپ کیا کرتا ہے یہ جو گراؤنڈ واٹر ہوتا ہے انڈر گراؤنڈ واٹر زیر زمین جو پانی ہے اس کو اوپر کی طرف پمپ کرتا ہے اور ساتھ میں یہ پمپ جو ہے یہ بجلی سے چلتا ہے تو یہ اورنج سے آپ کو ساتھ میں تار نظر آ رہی ہے جو بجلی کی تار ہوتی ہے اس کو فکس کیا جاتا ہے اس کے ارد گرد یہاں پہ بجری موجود ہوتی ہے اب کیا کرتے ہیں یہاں فلٹر لگے ہوئے ہوتے ہیں پانی اس میں سے جاتا ہے فلٹر ہو کے تاکہ یہ ہے کہ جو اس میں اندر جو ٹھوس یعنی جو سالڈ اس کے اندر جو پارٹیکل ذرات موجود ہیں وہ سارے کے سارے پیچھے رہ جائیں صرف پانی اوپر کی طرف جائے صرف لکوڈ اوپر کی طرف جائے تو یہ جو پانی ہوتا ہے یہ اوپر جاتا ہے اور یہاں سے ہم اس کو حاصل کر لیتے ہیں تو اس طرح سے پانی یوز کیا جا سکتا ہے گراؤنڈ واٹر پھر ہم دیکھتے ہیں ٹیوب ویلز ہوتے ہیں ٹیوب ویلز بھی جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ بھی نیچے سے زمین کی سطح زمین کی سطح سے جو نیچے ہی والی جگہ ہوتی ہے اس سے جو ہے پانی کھینچتے ہیں اور یہ کھیتوں کو اور زمین کو سراب کرنے کے لیے کھیتوں کو سراب کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے اور اسی طرح یہ ہینڈ پمپ بھی زیر زمین جو پانی موجود ہوتا ہے پانی اسٹوریج ہوتا ہے اس میں سے پانی نکالنے کے کام آتا ہے نیچے سے پانی اوپر پمپ ہوتا ہے یہاں سے آپ اس کو اوپر نیچے کی طرف جو ہے وہ پمپ کرتے ہیں اس طرح اوپر پمپ کیا جاتا ہے اوپر نیچے اور یہاں سے پھر ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے یہاں سے ہمیں جو ہے وہ پانی حاصل ہوتا ہے تو یہ آج ہم نے کیا دیکھی آج ہم نے دیکھا انڈر گراؤنڈ واٹر اور انڈر گراؤنڈ واٹر کو کس طرح سے استعمال کے قابل بنایا جاتا ہے